<risos> Gente, começando aqui, estamos na para. Bom, boa tarde, estamos aqui ao vivo na TV 247, hoje entrevistando o presidente Lula. Quem participa comigo, Leonardo Atucha, Paulo Moreira Leite, nosso colunista, Leonardo Estopa também, nosso colunista. Lula, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado por tudo. E a gente já quer, como o tempo é curto, te pedir um balanço dessa caravana. Hoje é o último dia, depois de 20 dias aqui pelo Nordeste, terminando em São Luís. Ora, a caravana, ela atendeu as expectativas que eu tinha quando pensei em fazer a caravana. Primeiro, medi o nível uh, de vida que as pessoas estão vivendo hoje e depois de passar por um período em que houve a maior inclusão social do país. E o que me deixou muito satisfeito é que, uh, diferentemente das pessoas que não viveram e que não receberam as políticas sociais e que não participaram delas, uh, o povo mais humilde desse país, eles têm a nítida noção do que serviu cada política pública que nós fizemos. Ou seja, seja o Bolsa Família, seja o Luz para Todos, seja o PAA, seja o ProUni, seja o Pronatec, ou seja, as pessoas têm na cabeça e ninguém vai apagar isso. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa a que eu queria provar é que a grande empresa não faz a falta que eles pensam que faz. Não passou no Jornal Nacional. Você Mas ele pensa, eu, eu, eu já não tinha passado a primeira que eu fiz, essa também não passou. E certamente muita gente, muita gente assistiu a caravana, participou da caravana, compartilhou da caravana, sem precisar do meio de comunicação. Ou seja, aos poucos a gente vai mostrando que se o meio de comunicação quiser ser respeitado, ele tem que ter sério, muita seriedade. Eu quero fazer uma pergunta seguinte. Eu vi vários comícios do senhor e tem uma questão que eu sempre, o senhor sempre falou foi do ânimo da esperança. O senhor falou no comício. A única coisa que eu quero dizer a vocês é não desanime. Num outro comício. Vou lutar até o fim da minha vida para provar que o povo pode ser feliz. O senhor fez muita caravana aqui, o senhor já falou com muita gente aqui. Por que, que esse ano a mensagem da questão da esperança era tão importante? Primeiro, você não participou de nenhum comício, você participou de manifestações públicas, às vezes diziam que era espontânea, mas não era espontânea. Ou seja, uh, veja, porque eu acho que não é possível alguém viver se não tiver esperança, se não tiver um sonho. E, e eu não quero que o povo desanime, eu acho que o povo tem que acreditar que da mesma forma que ele conseguiu conquistar muitas coisas no período de 2003 a 2014, ele pode conquistar. Ah, estamos num momento difícil, a economia, a política e tal, mas isso é passageiro, a gente pode levantar a cabeça e conquistar. E eu acho que esse povo do Nordeste tem disposição de continuar lutando para que a gente mantenha a esperança acesa e que a gente possa reconquistar a cidadania que nós já tivemos um dia. Presidente, o senhor mudou o paradigma econômico no mundo inteiro. Antigamente, as pessoas achavam que a ideia maior era pensar só nas metrópoles e deixar a periferia de lado. O senhor investiu na periferia e criou né, um embrião econômico nas partes do Brasil que eram esquecidas pela política anterior. Dessa forma, o senhor tirou o Brasil da condição de colônia e fez o Brasil metrópole. Só que hoje o senhor, tudo indica, se for pela vontade pública, o senhor vai assumir novamente para trazer uma estabilidade social, porque esse Todo esse programa de ódio que foi disseminado pelo Brasil aí causou uma disruptura na sociedade brasileira. Como que o senhor vai fazer para trazer de volta aquele Brasil dos seus oito anos de governo? Olha, eu penso que fazer o óbvio é a coisa que mais dá certo uh, no, no governo. Ou seja, você tem que fazer aquilo que é preciso fazer. Nós precisamos fazer com que o povo volte a sonhar, o povo volte a ter expectativa de trabalho, o povo volte a ter perspectiva de ganhar um salário, o povo volte a perspectiva de que com pequenas medidas econômicas a gente possa movimentar a chamada macroeconomia. Quando eu estava na presidência, eu dizia nos debates aí fora, estava Meirelles, Dilma, Guido e eu, e eu dizia, ou seja, a macroeconomia brasileira só deu certo porque tinha uma micro economia funcionando fortemente. Muito financiamento, muito crédito, muito dinheiro para inclusão social, Bolsa Família, Luz para Todo, programas que colocavam dinheiro na veia para as pessoas poderem ter acesso a essas coisas. Tem gente que ainda fala de vez em quando assim, não, mas o Lula fez uma política econômica baseada no consumo. É preciso fazer uma política econômica baseada no desenvolvimento industrial. Eu de vez em quando eu vejo isso. Eu quero saber se haverá política industrial se não houver consumo. Ou seja, qualquer investimento industrial parte do pressuposto de que o povo vai consumir o produto produzido. Portanto, as duas coisas caminham junto. Presidente, eu até queria emendar aqui, dizer, na verdade, esse governo que está aí, ele dizia primeiro o seguinte, que, dizia, não, que vamos ter a retomada da confiança dos investimentos, mas já anunciaram quer dizer, que o crescimento mínimo que está aí agora vai vir do consumo. Mas, enfim, a sua, a sua 
teoria econômica, a sua tese de que o pobre tem que ser incluído no orçamento já é muito conhecida. Eu queria te perguntar, para não, não fugir da caravana, quais foram os momentos mais emocionantes que o senhor viu nesses 20 dias? Tem aquela foto do seu Instagram que todo mundo viu, aquele menino de 2006 que o senhor reencontrou depois, mas foram vários títulos honoris causa. Eu queria que o senhor destacasse três ou quatro. Olha, eu, veja, eu acho que teve... A, a coisa mais emocionante para mim, hoje de manhã aqui no, 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 no prédio, eu ia descendo e tinha uma médica e ela falou assim para mim, olha, presidente, eu queria lhe dizer que eu sou médica e antes do senhor chegar no governo, eu dava atestado médico para criança que morria de fome. E durante o seu governo, eu nunca dei um atestado para criança que morria de fome. Isso, para mim, valeu a pena ter governado o país. Há outras coisas que eu mais ouço é os agradecimentos que as pessoas têm pela possibilidade dele subir um degrau na escala social. Seja o ProUni, seja o Reuni, seja o FIER, seja o Pronateco, ou seja, as pessoas são agradecidas aquilo que possibilitou eles evoluir um pouco. Então... Ah, ah, eu fico muito sensível, eu fico emocionado, eu às vezes choro, porque é, é muito gratificante você saber que uma pessoa te diga na tua cara assim, ó, eu passava fome e por sua causa eu parei de passar fome. Eu quero perguntar uma coisa, que o senhor fazia questão de aparecer, o senhor chegava na estrada, tinha 100 pessoas reunidas, o senhor saía e pelo menos saudava a população. Mesmo quando os médicos diziam, quando a médica dizia, não faça isso que a voz está ruim. O senhor, o senhor dizia assim, vocês têm o direito de me ver, o direito de me ouvir. Eu queria entender isso. O senhor se apresentar ali é um direito que a, que a população tem de ver, já que ela tinha saído de casa. Como é que é isso? Olha, foi para isso que eu fiz as caravanas para ter contato direto com o povo. Ou seja, não é possível que eu passe numa estrada, tenha 50 pessoas, 10 pessoas, e eu não pare para cumprimentar. Pelo menos para falar um bom dia, é o mínimo de respeito que eu tenho que ter pelas pessoas que foram. Tem pessoas que andou 200 quilômetros para estar na beira da estrada só para pegar na mão. Ora, isso para mim vale tanto quanto o comício de um milhão de pessoas. Porque a minha relação com a sociedade não é de quantidade, é de qualidade. É, é ver os olhos das pessoas, é sentir o coração das pessoas. E uma coisa que me impressiona muito são as mulheres, as velhinhas de, de 80 anos, 85 anos, dizer que me ama, dizer que me ama, dizer que me ama. <risos> Ou seja, ah, sei lá, é, é, um amor, é, 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 um amor, é um amor de respeito, é um amor de gratidão, sabe? Mas, presidente, acho que é importante, quer dizer, o senhor foi recebido por uma onda de carinho inédita, poucas vezes vista na história do país. Mas semana que vem, o senhor tem um encontro com aquele Brasil que, de certa maneira, inoculou um ódio na sociedade. O senhor tem um encontro com o judiciário, tem um depoimento. Como é que vai ser esse contraste? Quer dizer, do Lula que foi abraçado pela população e agora tem mais um depoimento, todo aquele estresse? Quer dizer, como é que o senhor eu, espero, eu espero ser abraçado pelo Moro. É, de, deixa eu te contar uma história. Deixa eu te contar uma história. Eu trato isso relativamente tranquilo pelo seguinte. Eu tenho consciência da minha inocência. Eu tenho consciência da situação que eles estão vivendo, veja. O Ministério Público criou uma nave-mãe mentirosa, que é a história do Paulo Ponte, sabe, que a história não se sustenta nem no reino da fantasia, e a partir daí ele começa a tentar colocar tudo dentro daquele Paulo Ponte para tentar mostrar que eles estavam certos. Então, veja, eu estou muito tranquilo porque eu quero que eles provem algum desvio na minha vida, eu quero que eles saiam do processo de ilação e passem ao processo de concretude. Eu vou lá com a mesma tranquilidade que eu fui no primeiro, vou ouvir as perguntas que ele tem que fazer, que, que ele tem para me fazer, vou responder, e, e sabendo que poucas vezes interessa a verdade. Ou seja, eles, eles estão numa fase do meu julgamento em que, como eles não têm verdade, eles não querem admitir a minha verdade. Ou seja, eu vou lá, apresento minha prova, apresento que sou inocente, eles preferem fingir que eu não vejo e dão uma sentença como se não tivesse testemunha, como se tivesse nada. E eu vou levando, eu tô, tô mais naquela música do Ronaldinho. Deixa a vida me levar <risos> e vou com muita tranquilidade, porque eu sei da minha honestidade. Presidente, agora uma coisa que é muito importante. Esse novo modo de fazer, digamos, de fazer matéria, né, que é a internet, está mostrando uma verdade completamente diferente daquela que a Globo, que os canais de televisão querem mostrar. Então, eu gostaria que o senhor mandasse uma mensagem para as pessoas, como que nós, de dentro de casa, podemos mudar essa situação da verdade manipulada no Brasil? Olha, eu acho que a internet, ela vai com o tempo fazer com que os meios de comunicação não pensem que são donos da verdade e deixem de agir como se fossem donos da verdade. 
Ou seja, são milhões de pessoas que, por N formas, eles conseguem ter acesso, se não a toda a informação, a metade da informação, a um quarto da informação, mas são pessoas que estão obtendo coisas, e o que é mais importante, estão interagindo com a informação, estão dando seus palpites, e ao pouco a televisão vai percebendo que não dá mais para fazer televisão mentirosa, em que a notícia, sabe, não tem que compromisso com a verdade, a notícia tem interesses políticos do dono do canal de televisão, eu acho que isso vai desaparecendo aos poucos. Essa caravana, uma das coisas que eu terminarei, sabe, chegar em São Paulo dia 6 tranquilo, é o seguinte, essa caravana provou que é possível o povo ter informação sem precisar da rede Globo de televisão. Um mundo sem Globo é possível, mas a gente tem uma última questão colocada aqui. Muita gente fala, presidente, quer dizer, que o objetivo dessa caçada judicial é banir o senhor da vida política, é mandar ali para um desterro numa ilha perdida. Se houver, por exemplo, essa condenação, esse banimento, e o senhor conviveu com o povo brasileiro aqui durante 20 dias, como é que o senhor acha que o povo brasileiro reagirá e como é que o senhor acha que o povo brasileiro deveria reagir? Não, não eu não posso dizer como é que o povo deveria reagir, porque eu acho que o povo tem que reagir de acordo com a sua consciência. Eu espero que o povo acompanhe, que o povo uh, tenha as informações necessárias uh, para que o povo possa fazer o julgamento meu, do juiz, de quem é que seja. Uh, uh, eu tenho dito para o povo que a única coisa que eu tenho para oferecer para eles é a minha inocência. Tá? Eu, se tiver alguma culpa, eu não teria coragem de olhar na cara desse povo, como eu olho na cara desse povo, de beijar uma velhinha chorando, como elas vêm às vezes com 90 anos de idade. O meu compromisso com a verdade não é de hoje, não. É de muito tempo. Quando eu era metalúrgico lá em São Bernardo do Campo, eu dizia a única coisa que eu tenho certeza que eu não vou fazer para vocês, jamais é mentir para vocês. E eu não vou mentir para o povo brasileiro. Perfeito. Presidente, muito obrigado. A gente tem um tempo muito curto. A gente sabe que o senhor tem agora um evento aí para participar, para fechar a caravana. E eu queria pedir a todo mundo que acompanhou para curtir a nossa página no Facebook, Brasil 247, se inscrever no canal no, no, no YouTube também. Enfim, vamos ter outras oportunidades, se e Deus fazer quiser. Uma, fazer uma entrevista... Mais sabe, longa, né, presidente? Mais densa. Do tamanho, do tamanho do perguntador e do tamanho do entrevistado daqui para frente. Muito obrigado, presidente. Obrigado. Obrigado a vocês. Caraca, 10 cravadas, pô. É, é. Eu quero mandar 10 minutos. Hein,